अलकम वीयर्स आज मैं आपको एक टेस्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मायर ब्रिक्स टाइप इन्वेंट्री ब्रिक फाइव की वीडियो मैंने पहले बनाई है आप लोगों ने बहुत पसंद की एडमिशन के सीजन स्टार्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में स्कूल्स के अंदर बहुत से मुझे कॉल्स आ रही हैं रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लूँ आई बेहतर है या मेडिकल बेहतर है इंजीनियरिंग बेहतर है तो भाई बेहतर वही है जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बेहतर है और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से जानना है उसके लिए मायर ब्रिक्स टाइप इन्वेंट्री आज मैं आपको बताने लगा हूँ तो लेट स्टार्ट द वीडियो अगर ये आपका पहली दफ़ा है मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करने के लिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे लाल कलर का या बटन जो है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स मायर ब्रिक टाइप इन्वेंट्री एक ऐसे टेस्ट का नाम है जिसके ऊपर बहुत काम हो चुका है बेसिकली सिक्सटीन टाइप्स की पर्सनैलिटी होती हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली फोर बेसिक कम्पोनेंट्स हैं इस टेस्ट के Um, जो आप स्केल के ऊपर अपने आप को रैंक कर सकते हैं यू आर इधर एन इंटोवर्ट और एन एक्सटोवर्ट या आप सेंसिंग प्रेफरेंस है आपकी या आप इंटूटिव हैं या आप फीलिंग हैं या आप थिंकिंग टाइप के हैं और आप फाइनली या आप जजमेंटल हैं या परसेप्चुअल हैं ये चार लेटर की आपकी पर्सनालिटी टाइप होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंटोवर्ट हैं और आपकी प्रेफरेंस इंटूशन है और आप फीलिंग टाइप हैं और आप परसेप्चुअल हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप बनेगी वो बनेगी आई एन एफ पी आई एन एफ पर्सनैलिटी टाइप्स एक ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी टाइप है जिसके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं डिफरेंट वीकनेसेस हैं उसका एक पूरा आपके पर्सनैलिटी का पोर्ट्रेट मिल जाता है ऑनलाइन जो मैं टेस्ट का लिंक आपको नीचे दे दूंगा जब आप वो टेस्ट लेंगे और उसको स्कोर करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी टाइप आपके सामने होगी तो उसका पूरा एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल होता है आपने बेसिकली मल्टीपल चॉइस चॉइस क्वेश्चन आंसर करने हैं इस टेस्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन होंगी स्ट्रॉगली एग्री एग्री डिसग्री एंड स्ट्रॉगली डिसग्री ये जरूर याद रखिए किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर अपनी एबिलिटी के मुताबिक एग्री या डिसग्री में देना है अनश्योर आप कोशिश करें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अगर आपको इंग्लिश का इशू है या क्वेश्चन की आपको सेंस समझ नहीं आई तो किसी से हेल्प जरूर ले लें लेकिन कोशिश करें कि अनश्योर मत लिखेगा और सोचना इसमें नहीं है ये आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने चीज़ों को कि अक्सर जो हमें वैसे भी सोचने का दिल नहीं चाहता तो इसमें आपने वाक्य बिल्कुल नहीं सोचना जो आपके जहन में बेहतरीन आंसर आया आपने वो आंसर देना और ज़्यादा आपने सोचना नहीं है इसके बारे में टेस्ट के आखिर के अंदर आपने स्कोर का बटन दबाना है और स्कोर के बाद आपको आपकी चार लेटर की पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाएगी जब आपके पास पर्सनैलिटी टाइप आ जाएगी तो उसके बाद आपने पर्सनैलिटी प्रोफाइल या पर्सनैलिटी पोर्ट्रेट निकालनी है उस पर्सनैलिटी टाइप के जो आपको आपके कैरियर के बारे में गाइड करेगा आपकी पर्सनालिटी के बारे में इंसाइट देगा और आपको अपनी रिलेशनशिप और वी कैरियर के बारे में बताएगा आपने उसको तसली के साथ पढ़ना है या आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ आप कंसल्ट करें कि इन इस रिज़ल्ट का मतलब क्या है एजुकेशन और कैरियर और रिलेशनशिप के सेंस के अंदर इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट दे सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं दे सकूं और एक टेस्ट के बारे में आपको मैं ये वजाहत करता जाऊं कि कोई भी टेस्ट इस किस्म का आपको 100% परसेंट प्रडिक्ट नहीं कर सकता आपको अगर ये लगता है कि ये टेस्ट आ, कोई पास फेल का टेस्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई ये आपके सीरे पर्सनैलिटी की प्रेफरेंस बताता है कि आप लाइफ में किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं और किन चीज़ों को प्रेफर आप नहीं करते तो ना ये इसका कोई अच्छा स्कोर है ना कोई बुरा स्कोर है ना आप किसी से बेहतर हैं ना आप किसी से कम हैं बस आपकी एक पर्सनल अवेयरनेस के लिए चीज़ है ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर आपको हेल्प करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको हेल्प करता है इसके अलावा इससे कोई मकसद नहीं है साइकोमेट्रिक्स या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि इंसानों को एक दूसरे के ऊपर प्रेफर किया जाए अल्लाह ताली ने हर इंसान को एक गिफ्ट दिया है उसकी अपनी सलाहियतें हैं जो कि वो बरूए कार ला के कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है सोसाइटी के अंदर दिस इज़ हाउ हिस्ट्री इज़ रिटन बाई पीपल विद डिफरेंट टैलेंट्स तो आपको इस मामले में बिल्कुल परेशान नहीं होना बस ये टेस्ट लें इसको पढ़ें इसके बारे में सोचें और इन इसके ऊपर डिफरेंट बुक्स लिखी गई हैं कुछ बुक्स के मैं लिंक आपको दे दूँगा प्रोफाइल के अंदर एक बुक है प्लीज़ अंडरस्टैंड मी के नाम से इसके दो वर्जन हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड मी वन एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड मी टू इसके अलावा एक और बुक है गिफ्ट डिफरिंग ये मायर बिक्स टाइप इन्वेंट्री की जो का रिसर्च विंग है उन्होंने पब्लिश की है तो ये आपको इजीली बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं फिर आप मजीद 
भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको इससे भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट चाहिए जो आइडियली आपकी प्रेफरेंस प्रेफर कर सके तो आप मेरे बिग फाइव की वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर इसी तरह से पांच स्केल्स होते हैं जो के डिपेंड करते हैं ओपननेस कॉन्सेंशियसनेस एक्सोवर्जन एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसम के ऊपर और इनका एक आपस में एक को रिलेशन है दोनों टेस्ट का लेकिन उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है वो मैं लिंक शेयर कर दूँगा आप वो वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन फ़िलहाल ये कि मायर बिग्स टाइप इन्वेंट्री को ज़रूर पढ़ें इसके बारे में रिसर्च करें अपना टेस्ट लें इसको डिस्कस करें ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैं स्टूडेंट पूछते हैं सेमिनार्स में कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत से लोग आते हैं पेरेंट्स आते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या करूँ उनका ये नॉन सी बहुत हैं पढ़ते नहीं हैं इशूज़ हैं लड़ते बहुत हैं तो ये इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले आप पर्सनैलिटी के एनालिसिस करें बच्चों का आ, उनके बारे में जाने के इनका बिहेवियर किस वजह से हो सकता है कि वो एक उनका नेचुरल पर्सनालिटी का ट्रेट हो जिसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो ये टेस्ट करें इसका जो भी आपका फीडबैक आता है मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये आपका पहली दफ़ा है मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करने के लिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे लाल कलर का यह बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा 